when we speak about machine learning, students soon they get angry. Once you start with machine learning, you have algorithms right. which you have to understand how machine works. AI has made the students more lazy or more productive. In our case, we have seen that the kids are lazy instead of making them productive. So, what should the students do so that we don't have the answer from AI? We have to study a little bit. What is it giving us to chat GPT? आप कुछ भी कर लो टीचर्स आर हेलो एवरी वन वेलकम टू दिल पॉडकास्ट एंड टुडे वी हैव इट स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर अर्पिता कंजे फ्रॉम द पिल एचओसी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स वेलकम मैम Hello Ashish thanks for calling me here So ma'am AI ka zamana hai and I want to ask kyunki aaj ke time pe sabse zyada ek Indian student ke liye AI skills kya hone chahiye what exactly they should learn in AI AI in bahut bada platform hai jahan pe natural language processing computer vision generative AI aise bahut sare concepts aate hain so the student who is willing to go into AI has to get a personalized skill in any of these subjects अगर उसके पास वो स्किल है तो वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है हाउ कैन स्पेस इंडियन स्टूडेंट्स स्टे अहेड इन द इंडस्ट्री मैम लाइक ए आई पूरे वर्ल्ड में है आजकल राइट सो इंडियन स्टूडेंट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं न्यूज में दे फील दैट दे आर सम वॉट बिहाइंड सो वट दे शुड डू टू स्टे अहेड इन द इंडस्ट्री इन ए आई सी वर्किंग ऑन ए आई इज आर थिंग विच इंडियन स्टूडेंट्स आर लैगिंग बिहाइंड उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन ए आई बहुत कम होता है यहाँ पे और जाके आउटर कंट्रीज में दे ऑल हैव प्रोजेक्ट्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स विच आर वर्किंग ऑन ई आई बट यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स दे आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दे डोंट वांट टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स इन स्पेशली इज ई आई बिकॉज दे थिंक इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड बट द रियल फैक्ट इज इट इज नॉट डेवलप्ड यू हैव टू डेवलप इट सो मैम आज के टाइम पे इंडियन स्टूडेंट को कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन करने चाहिए मतलब उन मतलब इंडस्ट्री में आगे रहने के लिए Uh, Google Cloud, okay. they can do certification in uh, AWS, that is Amazon Web Services. Okay. उस पर कोर्सेस कर सकते हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोर्सेस कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे कर सकते हैं कंप्यूटर विजन पे है सो उनको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी है राइट जिससे वो काम कर सके वेन वी स्पीक अबाउट मशीन लर्निंग स्टूडेंट सुनते ही घबरा जाते हैं मशीन लर्निंग हैवी कोडिंग Like so one, one can also do. Once you start with machine learning, you have algorithms right. which you have to understand how mm-hmm. machine works. So if you are very uh, passionate about uh, learning algorithms and working with uh, algorithms, right. uh, you can go into machine learning. Mm-hmm. Computer vision is a such thing where we can see what we see, we can analyze it. So when you go through a picture, what is the picture? What is the picture? What is the picture? ये सब चीजें हम कंप्यूटर विजन से एनालाइज करते हैं सो मैम आल्सो आज के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक एआई जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को फाइनेंस इंडस्ट्री को एजुकेशनल इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली कैसे अफेक्ट कर रहा है या फिर कैसे यूजफुल है इंडस्ट्रीज में इफ यू गो टू फाइनेंस इंडस्ट्री वहां पे फ्रॉड ज्यादा होते हां राइट फ्रॉड डिटेक्शन में एआई आ गया है लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं ईमेल फ्रॉड्स लिंक पे क्लिक करना होता है लिंक पे क्लिक करना होता है और फिर ऐसे फिशी लिंक्स फिशी लिंक्स स्पीकिंग होती है राइट दे कॉल यू सम टाइम्स आस्किंग फॉर सम इंफॉर्मेशन ये सब जो फ्रॉड्स होते हैं मनी रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड ये बहुत ज्यादा एआई टैकल कर रहा है अभी ओके इट कैन आइडेंटिफाई फेक कॉलर्स और जैसे ट्रू कॉलर पे आता है स्पैम कॉलर्स एंड ऑल राइट तो बहुत सारी चीजें टेक्निकली अगर देखा जाए तो एआई इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वो हमारे ऊपर है हम जितना उसको ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सके बट वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाय ऑन ए आई ऑल्सो राइट क्योंकि हर बार हम नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि जो कॉल कर रहा है वो फ्रॉड ही हो सो मैम आई वॉन्ट टू आस्क यू इज आज के टाइम पर लाइक विल ऑल नो लॉट ऑफ एप्स ऑलरेडी बट अकॉर्डिंग टू यू वट आर द मोस्ट एक्साइटिंग ए आई एप्स इन इंडिया कुछ बोलना चाहें आप जैसे हमारे स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है चार जी पी टी ऑफकोर्स totally understand it uh gemini gemini yeah. uh google ka hai gemini a uh, chat gpt aur gemini bachche bahut zyada use hmm ab kya karne ke liye assignments likhne ke liye 
प्रोजेक्ट के टॉपिक्स फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च रिलेटेड वर्क करने के लिए सो यू कैनॉट एक्चुअली रिलाई ऑन दिस एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्योंकि वो एक डेटा सेट पे काम करता है right. वो उसके पास जो डेटा होता है वही तुम्हें फॉरवर्ड करता है बट uh, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यू के नॉट कम्प्लीटली ट्रस्ट वॉट ए आई इज गिविंग यू चैट जी पी टी जो दे रहा है वो कम्प्लीटली करेक्ट होगा इन आर केस हमने देखा है कि बच्चों को लेजी कर रहा है इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम प्रोडक्टिव सम इट माइट बी टेन टू फिफ्टी पर फिफ्टीन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव यूजिंग इट इन अ प्रोडक्टिव वे बट रेस्ट ऑफ देम आर गेटिंग लेजियर इफ यू गिव देम असाइनमेंट्स दे डायरेक्टली आज दो क्वेश्चन टू चैट जी पी टी गेट द आंसर चैट जी पी टी एंड वी कैन फाइंड आउट दैट दिस आंसर आर फ्रॉम चैट जी पी टी बिकॉज they do not match what the answers are given by chat gpt with their curriculum okay and if the answers are from outside their curriculum we can get to know that this is from chat gpt so what should the students do taki hum unko lage ki answer jo hai ai se nahi liya hai humne thoda sa khud bhi padhe kya de raha hai chat gpt read kare at least what it is given mm-hmm. and match it with their uh, curriculum mm-hmm. semester apna jo uh, labas hota hai उससे थोड़ा बहुत मैच करें एंड फाइंड आउट करें कि ये आंसर मेरे सेमेस्टर के थियोरेटिकल नोट्स के हिसाब से कितना फिट बैठता है बिकॉज आपसे हमें हैक पूछ रहा था मैं कि क्या हैक हो ऐसा ताकि आपको लगे कि स्टूडेंट्स ने जो लिखा है वो चैट चिपटी से नहीं लिखा है बट साइडली दोस्त इसका कोई दोस्त हूँ वी कैन नॉट डू एनी थिंग आप कुछ भी कर लो टीचर्स सो मैम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आज के टाइम पर जो पोटेंशियल रिस्क से ए से रिलेटेड सबसे मेजर रिस्क आप क्या मानते हैं क्या हो सकता है लोगों को लगता है कि ये वो उनके जॉब्स खा जा रहे ए आई बट ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं है वेन वी आर इन टू वी गो एंड सी वर्किंग विद पीपल वी हैव इंडस्ट्रियल विजिट विजिट इंडस्ट्रीज एंड ऑल वी सी पीपल डूइंग द वर्क देर अगर मेरे पास एक कंपनी है जो मुझे चलानी है मिनिमम फाइनेंस में एंड आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड आई हैव एन ऑप्शन कि मुझे एआई टूल यूज करना है या किसी एम्प्लॉय को हायर करना है सो इन दैट केस आई वुड प्रिफर हायरिंग एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू एन एआई टूल बिकॉज आई हैव आई मे हैव ट्रस्ट इशूज कितना ट्रस्ट करूँ मैं ए को कितना काम करेगा वो मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो एम आई एबल टू टैकल दैट प्रॉब्लम ये सारी चीजें मैटर करती है व्हेन वी आर एम्प्लॉइंग पीपल सो मैम अगले पांच या दस सालों में हाउ डू यू सी एआई इवॉल्विंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स एआई इज गोइंग टू इवॉल्व अ लॉट इन ऑल द फील्ड्स करंटली जितने फील्ड्स में अवेलेबल है जैसे एजुकेशन हो गया फाइनेंस हो गया हेल्थ केयर हो तो इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स में ए के आने के चांसेस हैं क्योंकि ए आई उस तरह से डेवलप हो रहा है पीपल आर फीलिंग कम्फर्टेबल टू यूज ए आई जब इनिशियली वो इंट्रोड्यूस किया गया था पीपल वे नॉट कम्फर्टेबल टू यूज ए आई नाउ दे आर मेकिंग अ कम्फर्ट जोन इन ए आई सो स्लोली एंड स्लोली कहीं ना कहीं कहीं इवॉल्विंग इवॉल्विंग वॉज टेलिंग मी कि सर अगले पाँच दस सालों में ऐसा हो सकता है ना कि कोई हमें ए आई प्रोफेसर पढ़ा रहा हो तो मे वी मे नॉट इन द रियल प्रोफेसर सो वॉट डू यू से तो बच्चों का देखो जहाँ तक टीचिंग में प्रोफेसर की जगह एआई आने का सवाल है एआई कैन नॉट हैव इमोशंस इट इज अनएथिकल राइट जहाँ तक देखा जाए वो बच्चों को समझ नहीं सकता आप जो प्रॉब्लम देंगे उतना ही बोल सकते हैं हाँ वो जिससे जो सवाल पूछा जाएगा वो एक लेसन प्लान बना के लाएगा कि मुझे इतना ही पढ़ाना है और उसके बाहर का उसको कुछ पूछ लिया गया आज के दिन उसके जो शेड्यूल में नहीं है तो क्या वो पढ़ा सकता है क्योंकि इट इज ट्रेंड इन दैट मैनर कि यू हैव टू गो एंड टीच दिस ओनली टुडे बराबर तो जहाँ पे हमारा सवाल है हमें तो सब पता है बच्चे आके पूछते हैं हम कल का टॉपिक भी आज एक्सप्लेन कर दे ये कंसेप्ट थोड़ा सा एआई आई नहीं कर सकती ऐसा हमें लगता है 
बच्चों के इमोशंस को नहीं समझ सकती बच्चे पढ़ने की मूड में है नहीं है ये नहीं समझ सकती इट विल कम एंड जस्ट डिलीवर द लेक्चर एंड लीव इंडियन स्टूडेंट्स कैसे बैलेंस कर सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एआई में हाउ कैन दे बैलेंस हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स दे हैव टू एंगेज मोर इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स खुद काम करेंगे तब समझ आएगा कि वो कैसे काम करता है सिर्फ सुनने से या देखने से वो स्किल नहीं डेवलप होगी दे हैव टू एक्चुअली गो एंड वर्क इन दैट फील्ड देन ओनली दे कैन दे कैन राइट तो हम Tell me some key AI key key research areas ki student isme kya kya kaam kar sakte hain what all students can work in some key AI research areas NLP one NLP ho gaya bahut sare languages hain ek ek karke aap decode karna shuru kar do right ah uh, then we have computer vision see okay so identify what that image is isme bahut advancement ho sakta hai research work ho sakti hai ah uh, then we have networking okay. AI or networking ke issues जब हम वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं सीडी को बोलता है वो एसी ऑन कर दो फैन ऑन कर दो राइट इसके कनेक्शंस में और हम काम कर सकते हैं मेक इट मोर इनटू नेटवर्किंग एंड ओके सो मैम आई वांट टू गिव अस थ्री टिप्स जो कि इंडियन स्टूडेंट कैन लेवरेज इनटू देयर लाइफ एज पर ये एआई दे हैव टू डेवलप स्किल्स ओके द दे हैव टू गेट मोर मोर ऑफ सर्टिफिकेशंस डन so that they can make themselves skilled skilled for job roles then they have to do hands on mm-hmm. they have to work into ai right. unless and until they are working into ai they cannot understand ai to so practically batana chahenge aap practically practical way the students can understand the ai to the core like properly ah uh, dekhiye bahut sare ai ke open source projects available hai online okay. जिस पे हम खुद काम कर सकते हैं खुद नया कुछ जनरेट कर सकते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि हम अपना खुद डेवलप कर सकते हैं तो वहाँ पे अगर हमारे पास कोई यूनिक आइडिया है कुछ हमें लगता है प्रोजेक्ट्स वगैरह करना है तो हम वहाँ जाके कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट वहाँ डाल सकते हैं वी कैन कम टू नो इफ पीपल आर लाइकिंग दैट और नॉट इफ दे आर लाइकिंग एंड दे माइट सजेस्ट सब मोर चेंजेस इन टू इट ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है Uh, वो बनाने के बाद उसे छोड़ देता है hmm. फिर जिसे लगता है कि कुछ और उसमें बनाना है वो खुद भी उसमें ऐड ऑन कर सकता है तो कंटिन्यूसली इट्स गेट्स ऑन इवॉल्विंग वो प्रोजेक्ट जो इनिशियल में बनाया गया था वो वही नहीं रह जाता उसमें बहुत कुछ इवॉल्वमेंट होता है एंड देन इट इज समथिंग न्यू वेन आफ्टर यू गो बैक इन फाइव डे फाइव इयर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट वॉज एन अमेजिंग सेशन विथ यू यूर मोस्ट वेलकम थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सो थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग दिस For more, follow our Instagram handle at the rate Pillai H O C College. For more such podcasts, follow us on YouTube at Pillai Group Online. Thank you so much. Premium.